。张坤这是在干什么？难不成他真要端了这个据点？我辛辛苦苦经营的诱捕据点，全让你给毁了。魏成仙，你在说什么呢？是啊，什么诱捕据点？我怎么一点都不知道？这个地方是梅成仙设下的陷阱，专门诱捕那些寻求帮助的军统。还不把人给放了？放了吧。张坤，你所做的这一切。是不是都是故意的？我是故意的，我倒想问问你呢，为什么这一切不提前告诉我？我是通过这里发出的暗号才知道这里是军统的暗点。行动之前，我邀请过你，如果你把这些事情提前告诉我们，整件事就不会发生了。科长，刚才张坤也非常危险，差一点就命丧狙击手枪下。狙击手？我我没有安排狙击手啊！你没有安排狙击手。这么说，这个狙击手另有其人。啊，是是是。丁处长，马上带领人过去，一定要抓住这个狙击手。是。我们走。立刻通知宪兵队，火速过来增援。
这里范围太大了，我们人手不够，如果分散开，很容易被偷袭。才是真正的军统据点，马上进行包围，把这里的人通通予以剿灭。是，上。阻止我开枪！按照你的举动，我可以随时处决你。无论怎么样，你要警惕这里。日本宪兵队已经包围这里，我已经安排好了退路。仅凭敌人的兵力，还不足以包围我。不是机枪声，日本宪兵队已经到了。他们总会这么快？租界的形势已经发生了很大的变化。宪兵队在这里已经有驻军了，我先不杀你，我们分头突围。只要我们还活着，我一定会追究你的责任。是。兵力，居然到现在也没有把他们歼灭。如果我没有猜错的话，对方应该是重庆那边派来的人，负责清除和重建军统组织。哼，那看来我们还因祸得福了，居然还捕了一条大鱼。
之际，立刻进入仓库进行搜索。你有我的命令，不准开枪。保证。放过任何一个人，任何一个疑点。快来！你告诉走了。钟坤杀了重庆派来的负责人。刚才他们已经被敌人包围了，坤哥是迫不得已。可是他就在梅姑子的面前开的枪，如果不是他，梅姑子早就死了。因为你冷静点，这件事情我们回去以后再说。今天晚上立了这样的功劳，应该感到高兴才对。怎么还闷闷不乐的？我刚刚亲手杀了子季以前的同事，你让我怎么高兴得起来？嗯，这也是没办法的事情，毕竟现在阵营不同。现在这世道，像你这样有良心的人不多了。今天晚上的行动，我没有告诉你。你怎么会出现在那儿？我是想去金野的服装店看一看美姑子有没有再去那边。听到枪声之后，我就赶了过去。没想到会碰到你。幸亏有你，要不然今晚我也难以幸免。你说你对坤哥有怀疑，这究竟是怎么回事？重庆派来了锄奸小组。组长是我们之前见过的杜静云。
坤哥曾给我消息，他今晚会对鸿运商行的一个军统联络站进行行动，并明确表示不让我插手。所以你就把这个消息告诉了杜静云。他提出要去查看，我和他一起。他看到坤哥对联络站一网打尽，要对他采取行动，我阻止了他。却暴露了我们的行踪。你们军统内部的事情，我不懂。但是以我的判断来看，坤哥之所以不让你们插手，一定有他的道理。我也是这么想，所以才阻止了他。没想到却害了他。按理说，重庆派来的人。能力应该不弱，你们怎么会被反包围呢？杜静云离开租界一段时间，对这里的形势不太了解，以为还有十五分钟的时间可以从容撤退，没想到敌人来的速度比我们想象的要快。然后你还亲眼看到坤哥开枪杀死了杜静云，这么多事情下来，难免。你会对他产生怀疑。不过你要记住，如果他真的叛变，我们早就已经暴露了。我知道我应该相信他，可是又无法解释我所看到的。我觉得你应该找坤哥好好谈一谈，问清楚这一切究竟怎么回事。我想办法联系他。还有，这个地方是坤哥安排的住处，如果你觉得有问题，我们可以重新安排一个住处。不必了，他如果想抓我，早在这里设伏了。是我误会他，我不应该对他怀疑的。没什么事，我就先回去了。小夏。路上注意安全。如此看来，张坤应该是真心投靠了。哦，军统那个人临死前想要对我开枪，是张坤挡在了我的身前，亲手开枪打死了他。原来是这样。我准备让张坤担任侦缉处的副处长，梅成仙担任行动队的队长。大佐阁下，您意下如何？我建议你把二人的职务调换一下，这样的效果也许会更好。可是，论能力，张坤比梅成仙强很多呀。哼，可梅成仙更好驾驭。啊，我明白了。关于他的母亲，你准备怎么做？释放吧。既然他已经表明了自己的忠诚，再继续扣押他母亲已经没有意义。好吧，你自己决定吧。是吗？你不觉得他故意到我这里来炫耀他的功绩吗？最近特高克战功累累，他也确实有骄傲的资本。啊，反正我希望他能够这样下去，我也少了很多困扰
。现在我最关心的是涂怀志他们商会的进展。九龙贵，为什么呀？
会是你，今天就是你的死期！不要杀我，小弟放过我，我什么都答应你。杀汉卿大哥的时候，并没有丝毫的犹豫。难道你就是那个神秘刀客？恭喜你，答对了。毙命，而且凶手用的是雕刀。是我让他们不要挪动尸体，免得破坏现场。是那个神秘刀客杀了金爷。是，但这次他的目标是冲您来的。你以后要多加小心，冲着我来。我去，坤哥，很漂亮，连我都没有想到。青爷只是一个商人，你把他们的部署这么详细的告诉我，如果我再做不好，岂不是愧对神秘刀客的名号？美谷子那边有什么反应？已经快被气疯了，那我们应该乘胜追击。一定要让美姑子彻底失去理智。下一个目标是谁？李大嘴。闪开！闪开！为什么要把李大嘴定为第二个目标？他有那么重要吗？他虽然地位不高，但是对我们的威胁很大。游击队的行踪，要想瞒过日本人容易。但是要想瞒过李大嘴的手下，就困难了。所以，必须瓦解掉李大嘴的组织。只有这样，才能让美谷子下定决心，把各处的人员都抽调过来。原来是这样。啊一定得给我找上，听见没有？是啊，大哥。啊，好，走。我记得以前的军统行动中，也出现过神秘刀客的踪影，是有这样的推测，但都无法确定。据说神秘刀客不是一个人。你曾经认为，这可能是一个组织，因为这个行动显然不是一个人能完成的，所以我才会有这样的推断。可这次的这个刀客，为什么会用唐家的雕刀作为凶器，还故意把它遗留在现场？这是在向我们示威吗？科长分析的有道理
，这个人一定跟唐家有关，这摆明了是为了给唐家报仇而来的。我觉得张队长分析的有道理。你们那边查找的怎么样了？我正想请示科长，我想把所有人员调到租界，全力查找凶手下落。我已经叮嘱李大嘴，全力寻找线索。各处安排的眼线，暂时就不要撤回了。什么衍生的人啊？衍生的，这个倒真没见过。把罩子给我放亮了，碰到衍生的，第一时间通知我，听见没有？哎，嗯，这个眼熟的要不要通知你啊？我，眼熟的你他能通知我干什么？呃，不是，我刚才看见一女的，好像是唐家二小姐。唐汉才，哪儿呢？哎，好像就是那个女的。嗯。没想到你胆子这么大，还敢回上海？我还没想到你可以这么狡猾呢。这是我的本事，现在枪在我手里，你还能怎么样？你这种人，早就应该死。可是你没有这种能耐，嘿！现在我就送你和你的死鬼老爹团聚，哼！不过你长得这么漂亮，又这么年轻，死了还真是可惜了。你要是现在不扣动扳机。你会后悔的。你想死这么快吗？没那么容易。幸好你及时赶到。你刚才表现得很镇定。因为我知道你一定会来救我的。走吧。你们确定看到唐汉才了吗？是，确实是唐汉才，没错。但是袭击我们的另有其人。这么说，唐汉才是和那个神秘刀客搅在了一起。从伤口来看，应该跟刺杀金野的是同一个人。虽然凶器不同，可手法是一样的。看来，唐汉才是带着神秘刀客找我复仇的。金野跟李大嘴都跟汉卿和唐老爷的死有关。从这一点来看，很有可能。那也要看看他们有没有这个本事杀了我。丁处长，马上调集所有人员进驻租界，一定要把唐汉才给我找出来。是。找到唐汉才，不仅能找出神秘刀客，还能查出他们背后的人到底是谁。你下令血洗夏公馆，逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到我今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是
处长，什么事？你们两个留下，其他人跟我走。是是是，走在特高科已经乱作一团，侦缉处也成了惊弓之鸟，他们很难有什么作为了。好个展坤，好个神秘刀客！据特高科的报告，梅谷子是在很绝望的情况下死去的。追击张坤的人失去了他们的踪迹，他们都逃了。通知特高课和侦缉处的人员，全力寻找张坤和神秘刀客的下落。可是大佐阁下，您现在已经不再负责上海的治安。石刀，这两个人不除掉，大日本帝国的威严何在？帝国军人的荣誉何在？绝对不能放过他们，小夏，谢谢你，不用客气。你为了取得梅谷子的信任，付出了太多的代价。也正是由于他的狂妄自大，才给了我们可乘之机。当初你说要在特高克刺杀梅谷子的时候，我都没有想到。可后来我一想，也只有在特高克里。他才能完全放松警惕。没错，那按照计划，是不是应该向丁处长汇报情况也算共事一场吧，我离开侦缉处了。如果不跟您打招呼，这也太说不过去了吧。张坤，你这次可是把我给害惨了，知道吗？日本人肯定会把所有的责任都推到我身上，所以我才给您打电话呢。我觉得我有一个办法能够帮你解围。什么办法？今天你在搜查的时候搜到了一些文件
，只要你把这个文件交给警川，警川一定不会为难你，我向你保证。保证？还是算了吧，咱俩之间就到此为止吧。我不会帮你做这件事情。丁处长，你最好按我说的做。你有没有想过，如果我把你我共事的事情告诉日本人？那日本人会对你怎么处置？张坤，你这是在威胁我！我怎么敢威胁您呢？我是在帮您。再说了，您之前不也是说过，总有一天不想给日本人干了吗？您现在这么做，也是为自己留一条后路。是不是我只要答应你，把东西交给景川，其他事情我就不用做了？没错。但这文件最好在下午四点钟的时候交给景川，不能走，也不能晚。为什么，丁处长？这凡事啊都要讲究个时机，这个您比我清楚。去监听什么丁处长电话的？这屋里电话跟马路上的公用电话用的是一条线路，即使被监听也查不到这里。果然想得周到，又长见识了。坤哥，嗯，兄弟们这是巡捕房的差事都不想干了，想跟你一块打鬼子去。你们的家人都在上海，如果你们走了，他们怎么办？再说了，这几次事情能够成功，你们帮了很大的忙。这以后啊。我们要来上海办事，少不了要麻烦你们。那好，到时候要有事儿，您吱一声，兄弟们义不容辞。嗯，来，来，一定要注意安全。来，放我走。怎么样？都放好了吗？啊，放好了。政委。哎，还有这样。来。政委，我想请求您一件事。我知道。你是想去接应他们两个？虽然他们的计划很周密，但是我还是很担心。而且我答应过小夏，要等他们两个回来。好吧，我答应你的请求。谢谢政委。这些东西在上面，只有炸弹，威力是不够的。炸弹在爆炸的同时，把这些碎片崩出去，那个杀伤力啊，就比只有炸弹的威力要大多了。原来是这样，看来坤哥身上真的有很多值得学习的地方。小夏，你我相处的这些日子，我在军统特训所学习的技能，你基本上都已经掌握了。尤其，你想到在特高克袭击美谷子，这一点连我都没有想到。其实呢，还是要感谢我父亲。我说了，你别不信啊。我父亲从小就让我读《孙子兵法》。《孙子兵法》是啊。那对彩儿呢？你用的什么兵法？我们这次的任务非常的重要，为了支援根据地的反扫荡行动，我们要全力以赴。有没有信心？有。有没有信心？有。政委，汉彩，你怎么这么早就出发了？政委，我想早一点到达经营地点。我知道你担心他们，但是你要记住了，你不能贸然行动。你那么做的话，不但帮不了他们，反而还会给你们带来危险。政委放心吧，我一定不会出怒行事的。嗯
，路上注意安全。是。孩儿的事情，我要跟你正式道歉。这事儿你不用道歉，我心里明白，感情的事情强求不来的。而且我承认，彩儿现在确实比较喜欢你。谢谢，你也没必要谢我，我也没说把彩儿让给你。我刚刚只是说彩儿现在比较喜欢你，又没说彩儿她要嫁给你。我对彩儿对我的感情有信心，我对我自己的能力也有信心。<笑>好，这件事到此打住，咱们还有很多事情要做。这万一景川提前来了，我们可就来不及了。这些都是在他们的住处查出来的，是在唐汉彩的藏身之地找到的。大佐阁下，张坤故意留下这些线索，肯定略有图谋，要不然以张坤的精明，怎么可能会让我们知道他的藏身之处？不一定是张坤留下的。从决定抓捕唐汉彩开始，张坤就一直被美姑子留在身边。这些东西。必定是之前跟他的同伙商量的时候留下的。如果是张坤的话，他肯定把这些资料毁掉。但是，丹汉才和那个神秘刀客未必这么专业。大佐阁下，这个事情已经很明显。别再说了，你马上回去，通知侦缉处和特高科的人员，赶往。新轮化工厂，但是不要直接进去，在路旁等待跟我会合。是。大佐阁下，新轮化工厂是神田郡被偷袭的地方。哦，那里今晚将变成。战魂和神秘刀客的目的，我最后还想再劝你一句。您现在的责任是保护军火库的安全。不要再说了。如果藤条司令长官怪罪下来，一切的后果由我来承担。现在马上集结部队出发。嗨。告诉阁下，里面什么情况了？侦缉处和特高课的人员已经全部集结完毕。特高课和侦缉处在这个区域进行封锁，一定不能让他们二人逃脱。是。还有，在上次他们逃脱的排水口处，也有加派人手。特高课安排人员过去。哎、我要打他个出其不意。出发。
，到现在还没有动静，不会是景川他们意识到什么了吧？依我对他们的了解，他如果知道咱们两个在这儿，就算他不来，他也会派别人来的。希望他过来，我可不想再扰了他。如果他不来，我们就按原定计划牵制一下敌人。可如果他要是来了，我们就没有理由让他再活在这个世上，那是必须的。啊。安排小分队进入侦查。嗨，集合，全力追击，快行动！嗨，狄处长，你带着侦缉处的人进去搜查。是，行动。告诉阁下，里面情况复杂，要不然今天先撤，改天再说是他。丁处长，你要是敢反抗我的命令，格杀勿论，包括你的人。可是，可是，大佐阁下，里面到处布满了埋伏，我总不能让我的弟兄们白白送死啊！难道还要我再说一遍吗？准备射击。大佐阁下，丁处长，我们不能听日本人的。对呀、啊，对呀、啊，不能听日本人的。这不是让我们去送死吗？弟兄们，弟兄们，弟兄们，安静点。是军。
发起攻击。嗨，全力进攻！时间到了，发信号弹！同志们，冲！打！进攻！是没有想到，我一直寻找的神秘刀客，竟然是你。和美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦。现在
我就送你上西天。